मूवी की स्टार्टिंग एक बहुत ही खास दिन से होती है क्योंकि उस दिन कुछ लोगों का एक बहुत ही बड़ी कंपनी की सबसे बड़ी पोस्ट के लिए इंटरव्यू होता है इसके लिए आठ लोगों को चुना गया था और वो लोग बहुत एक्साइटेड थे उधर पहुंच जाने के बाद सबको एग्जामिनेशन हॉल में ले जाया जाता है जिसमे आठ सीट थी हर सीट पर एक क्वेश्चन पेपर पड़ा होता है जिस पर इनका कैंडिडेट नंबर या रोल नंबर लिखा हुआ था और इस हॉल के दरवाजे पर एक कार्ड भी खड़ा हुआ था और फिर एक आदमी आता है जो कि इनविजिलेटर था वो कहता है कि यहाँ तक सिर्फ तुम आठ लोगों को चुना गया है जो कि बहुत मुश्किल टास्क था इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना और वैसा ही करना वो कहता है कि आपसे एक ही सवाल पूछा जाएगा जिसके आपको 80 मिनट मिलेंगे और इसके तीन रूल्स भी होंगे पहला तो ये की आप में से कोई भी मुझसे या गार्ड से कोई भी बात नहीं कर सकता दूसरा अगर आपने अपने पेपर या एग्जाम शीट को खराब कर दिया और तीसरा अगर आपने एक भी स्टेप इस रूम से बाहर निकाला तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा फिर वन सबसे पूछता है सो एनी क्वेश्चन और सब खामोश रहते हैं ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है जब सबकी नजर अपने अपने क्वेश्चन पेपर पर पड़ती है तो वो तो खाली होता है उस पर कुछ भी नहीं लिखा होता अब उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसी दौरान एक लड़की उस पर लिखती है कि मुझे यकीन है कि मैं इस जॉब को डिजर्व करती हूँ लेकिन गार्ड उसके पास आता है और उसे बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने अपना पेपर खराब जो कर दिया था वो सब काफी परेशान हो जाते हैं कि तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि अगर हम गार्ड या इनविजिलेटर से बात नहीं कर सकते तो हम एक दूसरे से तो बात कर सकते हैं ना और एक दूसरे से बात करने पर इन्हें कोई बाहर भी नहीं निकालता तो वो रिलैक्स हो जाते हैं वो समझ जाते हैं कि इस इंटरव्यू में जवाब नहीं सवाल ढूंढना है और फिर उनमें से एक आदमी कहता है हम मिल ही ये सवाल ढूंढ सकेंगे सब अपने अपने अंदाजे लगाते हैं की हो सकता है ये हमारा टीम वर्क या इंटेलिजेंस देखना चाहते हो और इसीलिए इन्होंने जान कर क्वेश्चन पेपर खाली दिया है उनमें से एक आदमी अपना नाम बताने वाला होता है कि दूसरा उससे कहता है कि हमारे क्वेश्चन पेपर पर हमारा नाम नहीं बल्कि कैंडिडेट नंबर है तो हो सकता है नाम ना लेना भी इस एग्जाम का एक हिस्सा हो फिर वो सब एक दूसरे के निक रखते हैं उन आठ लोगों में से एक हबशी होता है जिसको वो ब्लैक का निक दे देते हैं और एक गोरे लड़के को व्हाइट का और एक लड़की के बाल ब्लॉन्ड होते हैं इसलिए उसे ब्लॉन्ड का नाम दे देते हैं वहाँ पर दो लड़कियाँ और दो लड़के और भी मौजूद होते हैं जिनमें से एक लड़का तो बहुत चुपचाप बैठा होता है ऐसे लग रहा था जैसे वो इन सब में इंटरेस्टेड ही नहीं है उसके बाद वो सब कहते हैं कि इनमें जो लेटर ने हमें अपनी सीट से खड़े होने से भी नहीं मना किया और वो खड़े हो जाते हैं और तब भी गार्डो ने कुछ नहीं कहता वहाँ पर खड़ी एक लड़की कहती है की हो सकता है इस क्वेश्चन पेपर पर लिखा गया क्वेश्चन इनविजिबल हो तो लड़का फॉरन से लाइट के आगे करता है वो पेपर लेकिन उसे फिर भी कुछ नजर नहीं आता तो तभी वहाँ पे ब्लॉन्ड वालों वाली लड़की कहती है कि हो सकता है पेंसिल शेडिंग से हमें वो हिडन क्वेश्चन नजर आ जाए यानी अगर सवाल छुपा हुआ होगा तो पेंसिल का शेड करने से वो नजर आ सकेगा तो व्हाइट उससे कहता है कि तुम क्यों नहीं ट्राई कर लेती वो भी ट्राई करने ही वाली होती है कि ब्लैक उसे आवाज देता है कि रुक जाओ तुम्हें क्या याद नहीं की उसने कहा था अगर तुमने अपना पेपर खराब कर लिया तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा वहाँ पर एक और लड़की कहती है की क्या पता एक दूसरे के क्वेश्चन एक दूसरे की शीट पर हो और हमें उनका जवाब देना हो लेकिन तभी ब्लैक कहता है कि ये भी हो सकता है कि हम सबको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना हो और वो हम में से किसी एक के क्वेश्चन पेपर पर हो ये सुनते ही व्हाइट उठता है और सबके क्वेश्चन पेपर्स लेकर लाइट में चेक करने लगता है लेकिन वो लड़का जो अभी भी चुपचाप बैठा था उसने अभी तक अपना क्वेश्चन पेपर चेक नहीं करवाया था तो व्हाइट उसके पास भी जाता है और उसका क्वेश्चन पेपर भी चेक करता है लेकिन उसके क्वेश्चन पेपर भी कुछ नहीं था वो सब कहते हैं की कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे हम ये क्वेश्चन ढूंढ सके तभी ब्लैक कहता है की हो सकता है ये इस चीज से लिखा गया हो जो आम लाइट में नजर ना आता हो कि तभी ब्लॉन्ड देखती है कि दीवारों में एक जगह से ब्लू कलर की लाइट नजर आ रही होती है वो ये सोचते हैं कि हम इस लाइट में इस पेपर को रीड करने की कोशिश करेंगे लेकिन उनको उस लाइट के ऑन करने का और बाकी लाइट्स को ऑफ करने का बटन ही नहीं मिलता तब ब्लैक कहता है कि ये तो इमरजेंसी लाइट है और इसके लिए जो हमारी पिछली लाइट्स हैं वो ऑफ होंगी तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी तो इसके लिए हमें ये इन तमाम लाइट्स को ब्लास्ट करना पड़ेगा और फिर वो एक एक करके सब लाइट्स को तोड़ने लगते हैं लेकिन उनमें से कुछ को एतराज होता है कि नहीं फर्ज करो 
कि अगर वो ब्लू लाइट ना चली तो क्या तुम इस चीज का रिस्क लोगे कि ये लाइट्स भी ब्लास्ट करने के बाद तुम अंधेरे में रहो लेकिन फिर वो लोग वोटिंग करते हैं और चार लोग कहते हैं कि हाँ हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और फिर वो तमाम लाइट्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं लेकिन लकीली साथ ही वो ब्लू लाइट भी पूरे कमरे में फैल जाती है अब वो सब एक एक करके अपना क्वेश्चन पेपर उस ब्लू लाइट में रख के देखते हैं लेकिन उन्हें फिर भी कुछ नजर नहीं आता सब लोग काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि ट्वेंटी मिनट्स ऑलरेडी गुजर चुके थे और अब उनके पास सिर्फ एक घंटा बचा था व्हाइट कहता है कि इन्वेजिलेटर ने हमें ये कहा था कि हम अपना पेपर खराब नहीं कर सकते लेकिन किसी दूसरे का खराब करने पर उसने मना नहीं किया था जिस लड़की को गार्ड ने सबसे पहले रूम से बाहर निकाला था वो उसका पेपर पकड़ता है और उस पर पेंसिल से शेड करने लगता है लेकिन इधर भी उसको कुछ नहीं दिखाई देता इसके बाद व्हाइट कहता है की एक पेपर लेके उसके चार टुकड़े किए जाए और उस पर पानी डालकर देखा जाए की कुछ नजर आता है या नहीं उसके बाद उसे एक कॉर्नर में रखता है और उसके ऊपर टॉयलेट कर देता है सब उसकी इस हरकत से काफी परेशान होते हैं और उसे बुरा भला कहते हैं और कोने में बैठा वही आदमी जो अभी तक खामोश था वो रोने लगता है और फ्रेंच में कुछ बोलने लगता है तो एक लड़की बताती है कि ये कह रहा है इससे तुम्हारी अपनी असलियत जाहिर होती है उसके बाद उनमें से एक लड़का कहता है की हो सकता है की एग्जाम ना हो और कोई गेम हो और उसे अपने सामने एक बहुत बड़ा ब्लैक ग्लास नजर आता है यानी काला शीशा वो कहता है की हो सकता है इंडिजिलेटेड बाकी लोगों के साथ कर हमारा ये तमाशा देखकर हमारा मजाक उड़ा रहा हो तो उनमें से एक लड़की कहती है कि नहीं ये कंपनी ऐसी नहीं है इसका सीईओ हर चीज पर नजर रखने वाला है और अगर कोई होगा भी तो वो सीईओ ही होंगे तो तुम परेशान मत हो क्योंकि वो ऐसा मजाक उड़ाने वाला काम हर गज नहीं करेंगे यहाँ हमें एक बहुत अजीब बात का पता चलता है की ये सब लोग इस कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू तो देने आए थे लेकिन किसी को इस कंपनी का नाम ही नहीं पता था दरअसल ये वो कंपनी थी जो किसी बीमारी के लिए मेडिसिन बना रही थी ऐसी बीमारी के लिए जिसमें इंसान को हर घंटे बाद मेडिसिन लेनी पड़ती है जिससे उसकी बीमारी स्लो हो जाती है लेकिन वो लड़का कहता है कि उस कंपनी को काफी नुकसान हुआ था जिसके बाद उसने हायरिंग बंद कर दी थी लेकिन वो लड़की कहती है कि नहीं ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है हो सकता है की उन लोगों ने इस बीमारी की मेडिसिन ढूंढ ली हो तो वो लड़का कहता है की हाँ अगर ऐसा है तो वो बहुत तरक्की कर रहे होंगे और हो सकता है की वही हमें हायर कर रहे हो फिर उन सबको एक फायर अलार्म नजर आता है तो वो सोचते है की शायद इसमें वो केमिकल हो जो पिक्चर्स को डिवेलप करने के लिए यूज होता है और इस क्वेश्चन पेपर पर भी कोई ऐसी चीज बनी हो जो कि उस केमिकल के गिरने के बाद हमें शो हो जाए तो एक लड़की जल्दी से जाती है और कार्ड की पॉकेट से लाइटर निकाल लेती है ताकि जब वो आग जलाकर उसके पास करे तो वो पानी या केमिकल छोड़ दे वो जब लाइटर लेके ऊपर चढ़ती है तो लाइटर की आग उस तक नहीं पहुँच सकती तो व्हाइट उसे नीचे से पेपर रोल करके पकड़ाता है की तुम इसको आग लगा उसके पास पहुँचा दो लेकिन फायर अलार्म रिंग हो जाने के बाद जब वो देखती है तो वो उसी का एग्जाम पेपर होता है जिसकी वजह से उसका पेपर खराब हो गया था और कार्ड उसे बाहर निकाल देता है अब इस रूम में सिर्फ छह लोग बचे थे व्हाइट की की गई इस हरकत पर ब्लैक को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहता है आई शुड पंच योर लाइट आउट जिसके बोलते ही सारी की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। ब्लॉन्ड उसे गुस्से से बोलती है की ये तुमने क्या कर डाला तो पास खड़ा एक लड़का कहता है उसने कहा लाइट आउट तो सब लाइट ऑफ हो गयी अब मैं कहूँगा लाइट आप तो सब लाइट ऑन हो जाएंगी और फॉरन से लाइट ऑन हो जाती है फिर उनको पता चलता है कि ये सब वॉइस कंट्रोल से चलती थी और वहाँ पर जो आदमी खामोश बैठा हुआ था उसको इन सब की बातें सुनकर काफी गुस्सा आने लगता है और वो रोना शुरू हो जाता है तो व्हाइट उसके पास जाता है और कहता है कि तुम अपना पेपर फाड़ क्यों नहीं देते हो और वो इमोशनल होकर अपना पेपर फाड़ भी देता है तो कार्ड उस खामोश बैठे आदमी को बाहर निकाल देता है और जाते जाते उसकी ग्लासेस नीचे गिर टूट जाती है ब्लैक को व्हाइट पर बहुत गुस्सा आता है और उसे जोरदार पंच मारता है जिसके बाद वो बेहोश होकर गिर जाता है और फिर ब्लैक उसे उठाकर एक चेयर के साथ देता है कुछ देर बाद जब उसको होश आता है तो वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ब्लैक उसके मुंह से पट्टी नहीं हटाता तो इसी दौरान एक लड़की उसके मुंह से पट्टी उतार देती है तो वो कहता है कि मुझे मेरी मेडिसिन दे दो प्लीज तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि व्हाइट को भी वही बीमारी थी जिसकी मेडिसिन ये कंपनी बना रही थी और उसे हर घंटे बाद ये मेडिसिन लेनी पड़ती थी वो कहता है की मुझे उस क्वेश्चन का पता चल चुका है मुझे मेडिसिन खिला दो तो मैं तुम लोगो को भी बता दूंगा लेकिन जब उसकी पॉकेट चेक की जाती है तो कुछ भी 
नहीं मिलता और इसी दौरान वह दोबारा ऐसी बेहोश हो जाता है उसी वक्त वहाँ पर एक लड़के को उस लड़की पर शक होने लगता है जिसने व्हाइट की पट्टी खोली थी कि ये इसी कंपनी में काम करती है वो उसे कहता है कि मैं जान चुका हूँ तुम हम पर नजर रखने के लिए यहाँ पर हो और हमारी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ताकि हमारा ध्यान कहीं और लगा सको मुझे बताओ कि क्वेश्चन क्या है वो कहती है की नहीं मैं यहाँ सिर्फ एच आर और मैंने आज तक इस कंपनी के सीईओ को नहीं देखा और यकीन करो मैं ये भी नहीं जानती की क्वेश्चन क्या है इसी के साथ हम देखते हैं की व्हाइट की बॉडी कांपने लगती है तो प्लॉन्ट सबसे कहती है की ये एक्टिंग कर रहा है तो ब्लैक उससे कहता है कि नहीं ये एक्टिंग नहीं कर रहा इसको वही बीमारी है जो कि मेरी बीवी को भी थी तो ब्लॉन्ड कहती है इसका मतलब वाकई इसके पास वो मेडिसिन थी और अब इसके पास नहीं है तो इसका यही मतलब हो सकता है कि वो हम में से किसी के पास है और हमें एक दूसरे को चेक करना चाहिए यहाँ पर इन लोगों के पास सिर्फ पंद्रह मिनट रह गए थे एक दूसरे की तलाशी लेना शुरू करते हैं लेकिन किसी को भी वो मेडिसिन नहीं मिलती तो एक लड़की उस लड़के के पास जाती है जिसने उसे कहा था की मुझे तुम पर शक है वो उसे पूछती है की तुमने अपनी बबल खाकर कहाँ रखी और फिर जब वो देखती है तो उसकी बबल में वही पिल होती है वो जाकर व्हाइट को खिला देती है लेकिन वो लड़का जिसकी बबल गम से पिल निकली थी उसके हाथ पर जोर से मारता है जिसकी वजह से वो पिल वापस से ड्रेनेज में गिर जाती है वहाँ पर किसी का हाथ नहीं जा रहा था तो वो लड़की कैमरा में जाकर कहती है की इनविजिलेटर तुम्हें दिख नहीं रहा की ये मर रहा है तो गार्ड आता है और उसे उठाकर वहाँ से बाहर निकाल देता है क्यूँकी उसने रूल तोड़ा था उसके बाद ब्लॉन्ड अपनी पिन से वो पिल बाहर निकालती है और व्हाइट को खिला देती है अब यहाँ पर सिर्फ यही चार लोग बचे थे तो सब व्हाइट से पूछते हैं कि अब हमने तुम्हें तुम्हारी पिल खिला दी तो तुम भी हमें हमारा क्वेश्चन बता दो तो वो कहता है कि इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा है और जो यहाँ पर सबसे आखिर में बचेगा वही इस क्वेश्चन का आंसर है ये कहते ही वो गार्ड के पास भागता है क्योंकि उसके पास गन थी लेकिन उससे पहले ब्लैक जाकर फॉरन से वो गन ले लेता है और व्हाइट पर गन प्वाइंट कर देता है व्हाइट उससे कहता है की अच्छा तुम मुझ पर गन चलाना चाहते हो तो चलो चलाओ ब्लैक जैसे ही उस पर शूट करता है तो गन नहीं जलती व्हाइट फॉरन से उसे गन ले लेता है और जब वो शूट करता है तो उससे भी गन नहीं जलती फिर उन्हें पता चलता है कि गन पे तो फिंगरप्रिंट गार्ड का ही लगा हुआ था तो वो गार्ड के पास जाते हैं और उसे एक्टिवेट करते हैं लेकिन व्हाइट वो गन उस लड़के पर पॉइंट करता है जो ब्लैक और उसके अलावा बच चुका था और वो डर उस कमरे से बाहर चला जाता है अब सिर्फ तीन लोग बचे थे ब्लॉन्ड ब्लैक और व्हाइट इसके साथ ही वो ब्लैक को कहता है की अब तुम हमारी बारी है कमरे से बाहर जाने की तो ब्लैक कहता है कि मैं क्यों जाऊंगा तो ब्लॉन्ड आकर कहती है कि ठीक है मैं चली जाती हूँ इसी के साथ वो जैसे ही डोर के पास पहुँचती है वो बोलती है लाइट्स आउट और इसी के साथ सब लाइट्स ऑफ हो जाती है और वो वहाँ पर छुप जाती है और व्हाइट बिना देखे इधर उधर शूट करने लगता है जब वो कहता है लाइट ऑन तो देखता है की ब्लैक वहाँ पर गिरा पड़ा है और उसके चेस्ट पर एक फायर लग चुका है अब उसकी आंखें भी बंद हो चुकी थी और जब वो देखता है तो ब्लॉन्ड का पाऊ अभी भी उस कमरे के अंदर होता है और वो सारी की सारी खुद बाहर होती है वो समझता है कि मैंने ब्लॉन्ड को भी बाहर निकाल दिया तो अब मैं ही अकेला इस कमरे में बचा हूँ तो वो कैमरा में जाता है और कहता है कि देखो तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया मैं इस कमरे में अब बचा हूँ और मैं ये जॉब जीत गया तभी कार्ड उसके पास आता है और अपनी घड़ी में उतना टाइम दिखाता है वो कहता है की देखो अभी भी कुछ सेकेंड बचे हुए है वो इसलिए क्यूँकी उस कमरे में यानी उस एग्जामिनेशन हॉल में वो खामोश आदमी जब बैठा हुआ था तो उस दौरान उसने घड़ी का टाइम जाकर कुछ सेकेंड आगे कर दिया था और व्हाइट को लगा कि शायद टाइम खत्म हो चुका है और उसने गार्ड से बात कर ली जिसके बाद गार्ड उसे निकाल देता है और वहाँ पर सिर्फ ब्लॉन्ड बचती है उस चुपचाप बैठे हुए आदमी को जब बाहर निकाला गया था तो जो ग्लासेस उसके नीचे गिर गए थे ब्लॉन्ड जाती है और उन ग्लासेस को उठा कर अपना क्वेश्चन पेपर देखने लगती है तो उसे क्वेश्चन नंबर वन लिखा हुआ नजर आता है लेकिन उसके साथ और कुछ नहीं लिखा होता इसी के साथ जब एग्जैक्ट टाइम पूरा हो जाता है तो इनविजिलेटर और वो आदमी वहाँ पर आते हैं जो खामोश बैठा हुआ था ब्लॉन्ड को समझ आ जाता है कि यही इस कंपनी का सीईओ था और हमारे साथ यहाँ बैठकर हमें चेक कर रहा था ब्लॉन्ड उनके पास जाती है और उनसे कहती है कि नो तो सब बहुत खुश होते हैं कि इसने ठीक जवाब दिया असल में क्वेश्चन वो था जब स्टार्टिंग में इनविजिलेटर ने इनसे पूछा था की डू यू हैव एनी क्वेश्चन तो इस पर ब्लॉन्ड ने नो कहा था लेकिन उसके बाद वो उनसे कहती है की सोरी मैं आपके इस जॉब को एक्सेप्ट नहीं कर सकती रीजन पूछने आरोप वो बताती है की मैं ऐसी कंपनी में काम नहीं करना चाहती 
आती जो दूसरों की जान लेती है तो इन्वेजिलेटर ब्लैक के पास आता है और ब्लॉन्ड से कहता है की देखो ये अभी तक जिंदा है दरअसल ये गोली किसी को मारने के लिए हर केस नहीं बनाई गई इसके अंदर एक ऐसा कैप्सूल है जो बॉडी में जाते ही जख्म को फौरन से हील कर देता है ना सिर्फ ये उस बीमारी को ठीक करेगा बल्कि इसके साथ साथ जिसम में मौजूद बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर देगा जिसको बनाने में पूरी दुनिया लगी हुई है ये हम बना चुके हैं और इसके लिए तुम्हें हायर कर रहे हैं जिसको सुनकर ब्लॉन्ड काफी खुश हो जाती है और इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग